നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സഭയായി സന്തോഷമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയ മകൾ തൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ യൗവനകാലത്ത് തന്നെ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച് പരസ്യമായി ജലത്തിൽ സാക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് സഭയായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആദിമ സഭയിൽ ഏർലി ചർച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ കർത്താവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിൻ്റെ അടയാളമായി ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം അറിയാം അപ്പോൾ സ്മൃതിയിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ആദിമ സഭയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ കർത്താവിനോടുള്ള അയാളുടെ സ്നേഹവും ഭക്തിയും അനുസരണവും കാണിക്കാൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഒബീഡിയൻസ് ദാറ്റ് എൻ ഏർലി ക്രിസ്ത്യൻ ടുക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരെല്ലാം സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നൊരു വാക്യം മർക്കോസിൽ പതിനാറിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നാനവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ രക്ഷ പൂർണ്ണമാകൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചർച്ച് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് മുതലായ സഭകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ആദിമ സഭയിൽ ഇരുന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് സ്നാനപ്പെടാതെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മരിച്ചു പോയാൽ അയാൾക്ക് രക്ഷയില്ല എന്നല്ല ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അന്ന് എല്ലാവരും സ്നാനപ്പെടുവായിരുന്നു സ്നാനപ്പെടാത്ത വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ നിയമത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ സ്നാനപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികൾ പുതിയ നിയമത്തിലില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് ബോംബെക്കുള്ള വിമാനത്തെ കയറി ഇരുന്നാൽ ബോംബെ ചെല്ലും എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇരുന്നില്ലല്ലോ എന്താ ഉത്തരം ഞാൻ വിമാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല പുറകെയുള്ള ബാത്റൂമിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ബോംബെ ചെല്ലുമോ ഇല്ലയോ ചെല്ലുമോ ബോംബെ ചെല്ലും പക്ഷേ പ്ലെയിനെ കയറുന്ന എല്ലാവരും ഇരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു ഇരുന്നില്ലേലും ബോംബെ ചെല്ലും പക്ഷേ പ്ലെയിനെ കയറി സ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ല പ്ലെയിന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്നാനപ്പെടും എന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഏളി ചർച്ചിൽ അല്ലാതെ അവർ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ സ്നാനപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആദിമ സഭയിൽ ഇല്ല പിന്നീട് പല കാരണങ്ങളാൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു ഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പാപിയാണെന്നും എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് മരിച്ചത് എന്നും വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വ്യക്തിപരമായി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ അനുഭവം ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ അനുഭവം ബാഹ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പാപത്തിന് മരിച്ചു ഇനി ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കും എന്നുള്ളത് പരസ്യമായി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് സ്നാനം വഴി അത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഓപ്ഷണൽ ആയ ഒരു കാര്യമല്ല വേണമെങ്കിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ മകൾ ചെയ്തത് അത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മാത്രമാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു ഇനി കർത്തനവേശികളൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് സഭയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോവുക എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ അങ്ങനെയല്ല നഴ്സറി ചേരുന്ന ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുകയില്ല ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേരുന്ന ഒരാളുടെ പഠിത്തം തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ സ്കൂളിൽ ചേർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പഠിത്തം തീർന്നില്ല പഠിത്തം ഉടനെ ഒന്നും തീരുകയല്ല പഠിത്തം തീരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല പി എച്ച് ഡി വരെ പോയാലും പിന്നെയും പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ രക്ഷിക്കപ്പെടുക സ്നാനപ്പെടുക സഭയിൽ ക്രമമായി വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ പടിയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇനിയിപ്പോ എന്റെ കൃഷി ജീവിതമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇനി വളരെ ചെയ്യാനുണ്ട് വളരെ മുമ്പോട്ട് പോകാനുണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന ഒരു കുട്ടി വളരെ ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് അനേക വർഷങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് ആരംഭം മാത്രമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആത്മീകമായി പുരോഗതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്ന് എക്സോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ധൃതിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക നമുക്ക് ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം ഫിലിപ്പ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ വായിക്കുക ഫിലിപ്പ്യൻസ് ടു ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അരികത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ദൂരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികമായി ഭയത്തോടും വിരയലോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പി ഇച്ഛിക്ക എന്നതും പ്രവർത്തിക്ക എന്നതും നിങ്ങളിൽ ദൈവമല്ലോ തിരുവള്ളമുണ്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ അനുനിരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളും ആകേണ്ടതിന് എല്ലാം പുരുപുരുപ്പും വാദവും കൂടാതെ ചെയ്യുവീൻ അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിഷികളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും വെറുതെയായില്ല എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിൽ എനിക്ക് പ്രശംസ ഉണ്ടാകും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ വളർച്ച ആത്മീകമായ വളർച്ച സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ് ഓർ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒന്ന് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരുവാനുള്ള ആത്മീകമായി മുമ്പോട്ട് പോകുവാനുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അത് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലാണ് എന്താ നമ്മളോട് വായിക്കുന്നത് ഭയത്തോടും വിറയോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പി ഇംഗ്ലീഷിലെ സാധാരണ തർജ്ജമകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ വർക്ക് ഔട്ട് യുവർ ഓൺ സാൽവേഷൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിപ്പി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആത്മീകമായി നാം പുരോഗമിക്കുവാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ മനഃപൂർവ്വ പരിശ്രമം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ വാക്യമെന്നാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒരു വിശ്വാസി ആത്മീകമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു വാക്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചത് പക്ഷെ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതെന്താ എന്ന് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പിൻ പെട്ടെന്ന് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചാൽ തോന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഏ വർക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് ബി സേഫ് എന്നുള്ള ആശയമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ അതല്ല അതിൻ്റെ ആശയം രക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നല്ല മൂന്ന് വിശദീകരണങ്ങൾ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ദിസ് വേൾഡ്സ് ഈസ് നോട്ട് ടീച്ചിങ് ആസ് ടു വർക്ക് ഫോർ അവർ സാൽവേഷൻ അതിന് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒന്ന് ഇത് പൗലോസ് എഴുതിയ ഫിലിപ്പ്യര് ഓൾറെഡി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പൗലോസ് ആർക്കാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ്യർക്കാണ് ഫിലിപ്പ്യയിലെ ആർക്കാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിലിപ്പ്യയിലുള്ള ഫിലിപ്പർ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും അധ്യക്ഷന്മാർക്കും ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കും അപ്പോൾ ഇത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ദിസ് ഇസ് എൻ എപ്പിസൽ റിട്ടൺ ടു ദ സെയിം ഓർ ഓൾ ദോസ് ഹു ആർ ഓൾറെഡി സെയിം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവരോട് രക്ഷിക്കപ്പെടുവനെന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറയുകയല്ല രണ്ടാമത് ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറയുകയല്ല എന്നുള്ളതിന് മറ്റൊരു തെളിവ് രക്ഷ പ്രവർത്തിയാൽ അല്ലെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിമിത്തത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പേരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാൽവേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ബൈ വേർക്സ് നമുക്കറിയാം എഫ് എസ് ലൈനും രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ വാക്
എഫീഷ്യൻസ് ടു എയ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു അപ്പോൾ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം യു ആർ സേവ്ഡ് ബൈ ഫെയ്ത് ബൈ ഗ്രേസ് ത്രൂ ഫെയ്ത് അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രവർത്തിച്ചല്ല കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലമാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല രണ്ടാമത്തെ കാരണം മൂന്നാമത് ഒരു കാരണം രക്ഷ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല സാൽവേഷൻ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഡസ് ഫോർ മാൻ നോട്ട് മാൻ ഡൂയിങ് സംതിങ് ഫോർ ഗോഡ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ നമുക്ക് തന്നത് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് രക്ഷ അല്ലാതെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതും വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നല്ല ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം സോ വി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ട്രൂ this verse is not teaching that we should work in order to be saved salvation is never by our works it is only by grace through faith in the lord jesus christ adu vyaktamaya oru satyam appo adalla adinte artha pinne adinte artham endha rakshikai pravartippin english le work out your salvation moonu aashayangal ee idinodal bandhathil parayanayittu nan aagrahikkya മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത് ഈ ഫിലിപ്പ്യ സഭയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചില ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ സൗന്ദര്യപ്പണക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിന്റെ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് നാലാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളോട് ഏക മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാലാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏക മനസ്സുള്ളവരായി ഏക സ്നേഹം പൂണ്ട് ഐകമത്യപ്പെട്ടിരിക്കണം പിന്നെ ശാഠ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനെന്നെണ്ണണം ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ഫിലിപ്പ്യ സഭയിൽ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഗൗരവമേറിയ പ്രയാസമാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണ് പ്രയാസമെന്നും കൃത്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ ഫിലിപ്പ്യ സഭയിൽ ചില പ്രയാസങ്ങൾ അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രയാസങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗരോസ് നിർദ്ദേശിക്കുക എന്താ പ്രയാസങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുള്ളവരായി തീരണം യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ടു യുവർ ക്വാറൽസ് യുവർ ഡിവിഷൻ എന്ന് പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുക അതിനുദാഹരണമായിട്ടാണ് ഉയരത്തിലിരുന്ന ക്രിസ്തു തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ കാര്യമാ അപ്പോൾ സഭയെ അന്ന് അലട്ടിയിരുന്ന വഴക്കുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്താ എന്താ പരിഹാരം ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക അവൻ തൻ്റെ പദവി മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളാന്ന് വിചാരിക്കാതെ മനഃപൂർവ്വം ഹി വാസ് വില്ലിങ് ടു ഗിവ് അപ്പ് ഹിസ് പ്ലേസ് അവൻ്റെ ആ സ്ഥാനം വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറായി അവൻ ദൈവമായിരിക്കെ തന്നെ മനുഷ്യനായി വന്നു തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം ഈ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അത് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സോ ദിസ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ടു യുവർ പ്രോബ്ലം യുവർ ക്വാറൽ യുവർ ഡിവിഷൻ ഹാവ് ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അതാണ് രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിക്കും വേർ ഫോർ ഏതുകൊണ്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിലെ ഒരർത്ഥം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി യു ഷുഡ് വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് നിങ്ങളത് പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പരിഹാരം ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുള്ളവരാകണം ഷാഠ്യത്താൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തണം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ പെരുമാറണം ഈ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഓരർത്ഥം പ്രസിദ്ധ വേദപണ്ഡിതനായ വില്യം മാക്ഡൊണാൾഡ് ഈ അർത്ഥത്തെയാണ് കൂടുത
അപ്പൊ രക്ഷയ്ക്കായി അവിടെ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരമാണ് സഭയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങളാണ് അത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്ത് ആ കാര്യം പരിഹരിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരർത്ഥം ഇനി രണ്ടാമത് ഒരർത്ഥം സാധാരണ മിക്കവാറും ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കൗട്ട് യുവർ സാൽവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷ പ്രവൃത്തി പഥത്തിൽ നാം കൊണ്ടുവരണം ദ സാൽവേഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് റിസീവ്ഡ് വി ഷുഡ് വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രക്ഷ പ്രവൃത്തി പഥത്തിൽ നാം കൊണ്ടുവരണം വി ഷുഡ് ലിവ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ബൈ ലൈഫ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഹോളിനെസ് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ച ആ രക്ഷ അത് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നാം കൊണ്ടുവരണം അത് നല്ലൊരാശയമാണ് പല ആളുകളും പല ദൈവദാസന്മാരും ആ ആശയത്തെ പിന്താങ്ങുന്നവരാണ് ദൈവം നമുക്ക് രക്ഷ തന്നു ഇനി നമ്മുടെ ജോലി എന്താ ഇനി രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട രക്ഷിക്കാനായിട്ട് രക്ഷയ്ക്കായിട്ടൊന്നും ഇനി ചെയ്യണ്ട ലഭിച്ച രക്ഷ പ്രായോഗ ജീവിതത്തിൽ നാം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ രക്ഷയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണം അത് നല്ലൊരാശയമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന രക്ഷ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിലയിൽ പുറത്തു വരണം നമുക്ക് ലഭിച്ച രക്ഷ പ്രായോഗിക വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച് ആ രക്ഷ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം മൂന്നാമതൊരു അർത്ഥം ഈ മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥമാണ് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളും നല്ലത് തന്നെയാണ് അതിന് നമ്മൾ എതിരല്ല എന്നാൽ മൂന്നാമത് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് അതിന് ഏറ്റവും ശരിയായ വ്യാഖ്യാനമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് മലയാളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്ക എന്നേ ഉള്ളൂ ആ വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ ആശയം ഗ്രീക്കിലുള്ള മൂലഭാഷയിലുള്ള ആ വാക്കിന്റെ ശരിയായ ആശയം കണ്ടിന്യൂലി വർക്ക് ടു ബ്രിങ് സംതിങ് ടു കംപ്ലീഷൻ ഓർ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഒരു കാര്യം പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുക ഒരു കാര്യം അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുക അതാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഏർ കണ്ടിന്യൂലി വർക്ക് ടു ബ്രിങ് സംതിങ് ടു കംപ്ലീഷൻ ഓർ ഫുൾഫിൽമെന്റ് അതാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ പല തർജ്ജമകൾ നോക്കിയ വില്യം ബാർക്ലയുടെ തർജ്ജമ എങ്ങനെയാണ് ക്യാരി ടു ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്ട് കൺക്ലൂഷൻ ക്യാരി യുവർ സാൽവേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്ട് കൺക്ലൂഷൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ നന്മകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കണം ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിളിൽ ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല ആശയം വിശദമാക്കാൻ വിശദീകരണം നൽകുന്ന ഒരു ബൈബിളാണ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാരി ഔട്ട് ടു ദ ഗോൾ ഈ രക്ഷയെ carry it out to the goal adinne lakshya sthanathekku ettikkuga appo ivide paranjirikkuna workout ennulla vaakine poornathilekku naikkuga lakshyathilekku ettikkuga oru karyam cheyidu adinne parisamaaptiyilekku ettikkuga ennaanu aa vaakinte moolu bhashayilulla artham ee vaak pudhiya neemathil upayogichirikkuna vera oru vaakyam onnu vaichu nokkam appo ee aashayam namukku korchu kodu vyaktamaagum ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഫിലിപ്പിൽ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് എഫ് എസ് ആറിന്റെ പതിമൂന്നിൽ ഈ വാക്ക് മൂല ഭാഷയിലെ ഈ വർക്കൗട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുത വർഗം എടുത്തുകൾ വിൻ സമാപിച്ചിട്ട് ഹാവിങ് ഡൺ എന്നാണ് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയിൽ അവിടെ സമാപിച്ചിട്ടെന്ന് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് സോ എന്താ മലയാളത്തിൽ സമാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാപന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒടുവിലത്തെ യോഗം ഏ തീരുന്ന യോഗം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ എഫ് എസ് ആറിന്റെ പതിമൂന്നിൽ സമാപിക്കുക എന്നുള്ളത് കംപ്ലീഷനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ആ വാക്കാണ് ഫിലിപ്പേനയത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്കൗട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആശയം ഇങ്ങനെ പറയാം വർക്ക് ഔട്ട് യുവർ ഓൺ സാൽവേഷൻ മീൻസ് കേവലം നമ്മുടെ രക്ഷ പ്രവർത്തിപഥത്തിൽ കാണിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഏ നമ്മുടെ രക്ഷയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകല നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പൂർണമായി നാം അനുഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം ആത്മീക പുരോഗതിയിൽ നാം മുന്നേറണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ആശയം ഈ വാക്യം റോമ ഈ വാക്ക് വർക്കൗട്ട് എന്നുള്ള ഈ വാക്കിന് റോമാക്കാർ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്ന് മൈനിങ്ങിൽ മൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖനനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വാക്കാണത് ഈ വാക്ക് വർക്കൗട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് ദ ദിസ് വേർഡ് വാസ് യൂസ് ബൈ സെക്യുലർ റോമൻസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ സിൽവർ മൈൻ ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ഓൾ ഓഫ് ദ പ്രഷ്യസ് ഓർ വെള്ളിയുടെ ഐരും മുഴുവനായിട്ട് ഖനിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതാണ് റോമാക്കാരുടെ ഈ വാക്കിന്റെ ഉപയോഗം അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഷുഡ് മൈൻ ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഓൾ ദ റിച്ചസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ഗോഡ് ഹാസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഖനിയിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളി മുഴുവനും ഒരു തരി പോലും അവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുക്കണം എന്നാണ് ഭാഷയിലെ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അത് ആത്മീയ നിലയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്താൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം നമ്മിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിൽ ഉള്ളതായ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായി അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവരായി നാം തീരണം അതാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വാക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ആശയം ഏറ്റവും യോജിക്കുന്നതാ സോ വി മസ്റ്റ് മൈൻ ഔട്ട് ഡിഗ് ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഓൾ ദ റിച്ചസ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ഗോഡ് ഹാസ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ അസ് ദൈവം നമ്മിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ സകല ഗുണങ്ങളും നാം നാം അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ രക്ഷയെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കണം രക്ഷയെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം രക്ഷയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആത്മീകമായ ഗുണങ്ങൾ അത് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടത്തക്കവണ്ണം നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ പുരോഗതിയെ ഊന്നി പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണിത് എന്ന് വേദപണ്ഡിതിൽ പറയാനുള്ള കാരണം അതാ So this is a verse that emphasizes our responsibility for Christian progress. Christiya jeevithatte ettavum ettu nalla nalil kondu ettikkanayittu nammude bhagathu nu undagendadaya adhwanam. Oru kaniyil ninnu velli allengil veleriya aa sadhanangal muluvanum kulichadukka ennana vaakinte aashayam engil നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ രക്ഷയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നാം പൂർണമായിട്ട് അനുഭവിച്ച് രക്ഷയുടെ പൂർണതയുടെ അനുഭവത്തിൽ നാം ജീവിക്കണം രക്ഷയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടേതാക്കി തീർക്കണം ഇതാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം സോ വി ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂലി വർക്ക് ഔട്ട് ടു ബ്രിങ് അവർ സാൽവേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്ലസ്സിങ്സ് ടു കംപ്ലീഷൻ നമ്മുടെ രക്ഷയെ അതിന്റെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ട സഹകരണം ഉണ്ടാകണം നമുക്കറിയാം ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരാളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പ്രായോഗ വിശുദ്ധിയിൽ മുന്നേറാൻ സഹായിക്കയില്ല ദൈവം നമ്മളെ വിശുദ്ധരാക്കി ശരിയാ എന്നാൽ ഒരിക്കലും ബലം പ്രയോഗിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ ആത്മീയരാക്കുകയില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഗോഡ് നെവർ മേക്സ് എനി വൺ പ്രാക്ടിക്കലി ഹോളി against his own will sonda ichchikku virodhamayi devam nirbandha purvam aareyum prayogiyamayi vishuddhilekku naikkilla ennu parane endu artham endha andriyamo rakshikkappetta naan prayogiya vishuddhil munneranamengil aathmigathil munneranamengil ende bhagathu nu sahagaranam undaganam ende bhagathu nu sahagaranam undagunnillengil ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആത്മീകമായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ ആത്മീയരല്ലാത്ത അനേക വിശ്വാസികളുള്ളത് 
ആത്മീയരുണ്ട് ആത്മീയരല്ലാത്തവരുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷെ ചിലർ തീരെ ആത്മീയരല്ല ജടീകന്മാരാണ് ലോകമയത്വമുള്ളവരാണ് പണസ്നേഹമുള്ളവരാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് എത്രയോ പേര് അറിയാം നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു പോകാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ട സഹകരണം കീഴ്പ്പെടൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മെ തന്നെ വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിൽ നാം പരാജയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഈ വാക്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എ ബിലീവേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ആക്ടീവ്ലി പെർസ്യൂ ക്രിസ്ത്യൻ പോക്ക് പ്രോഗ്രസ് ആ ഒറ്റവാചകത്തിൽ നമുക്ക് നിർത്താം believers responsibility to actively pursue christian progress kristiya valarcha nam manapurvamayi pinbattanam adinu vendi nam parishramikkanam nam namme thanne devathine keelpaduthi kodukkanam kristiya purogaminathinai nam yagnikkanam enna namme prabodhipikkuna ettum pradhana petta oru vakyamana ee vakyam അപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുക എത്തിക്കുക പരിസമാപ്തിയിൽ എത്തിക്കുക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ അതിന്റെ ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായ സ്ഥാനത്ത് നാം കൊണ്ട് എത്തിക്കണം ഞാൻ ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തിരുന്നു യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനാറ് എന്താ വാക്യം പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നിട്ട് എന്തിനാ തിരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈ ഡിഡ് ഐ ചൂസ് യു ഏ നിങ്ങൾ ഫലം കായ്ക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കാനും ഞാൻ നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചു വിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് രക്ഷിച്ചത് കേവലം സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനല്ല ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഫലകരമായ ഒരു ജീവിതം ഞാനും നിങ്ങൾ നയിക്കണം അതിനാണ് ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലൂടെ പറയുമ്പോൾ ഈ ആശയം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആത്മീകമായി പുരോഗമിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇനി അതിൻ്റെ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം നോക്കുക അവിടെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാം എന്താ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഭയത്തോടും വിരയലോടും ദാറ്റ് സ്പീക്സ് ഓഫ് ദ റെവറൻസ് വിത്ത് വിച്ച് വി ഷുഡ് വർക്ക് ഔട്ട് അവർ സാൽവേഷൻ നാം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഭയഭക്തി എന്ത് മനോഭാവത്തിലാണ് നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ എങ്ങനെയാ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീക പുരോഗതിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ വേണം എന്താ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ആശയം ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതേ പ്രയോഗമുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഫിയർ ആൻഡ് ഫ്രംലി രണ്ട് കൊരുന്തൻ ഏഴിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം സെക്കൻഡ് കൊരുന്തൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അവനെ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ കൈക്കൊണ്ടതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണിച്ച അനുസരണം അവൻ ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോടുള്ളവന്റെ അനുരാഗം അത്യന്തം വർദ്ധിക്കുന്നു രണ്ട് കുരുന്ത ഏഴിന്റെ പതിനഞ്ച് അവനെ എന്ന് പറയുന്നത് തീത്തോസിനെയാ തീത്തോസിനെ കൊരുന്തിലുള്ള വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെയാ കൈക്കൊണ്ടത് ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ തീത്തോസിനെ കണ്ടപ്പോ അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിറച്ചെന്നാണ് തീത്തോസിനെ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര പേടിയാൽ എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അല്ല ആനയെ പേടിയാണ് പാമ്പിനെ പേടിയാണ് കള്ളന് പോലീസിനെ പേടിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ പേടിയാണോ അത് അല്ല തീത്തോസിനെ നിങ്ങൾ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീത്തോസ് ആരാണ് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് ദൈവവചനം അറിയിക്കുന്നവനാണ് അവന്റെ ജോലിയുടെ മഹത്വവും അവൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ബഹുമാനവും അതാണ് ഭയത്തോടും വരയലോടും കൂടെ ദൈവദാസനെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം തീത്തോസിന്റെ ജോലി അവൻ ആരാ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നവനാ അവൻ ദൈവദാസനാ ദൈവോദനം അറിയിക്കുന്നവനാ ദൈവത്തിന്റെ പുരുഷനാ ആ ഒരു ചിന്ത അവരിൽ ബഹുമാനം ഉളവാക്കി എന്നാണ് ആ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു വേറൊരു വാക്യം ഒന്ന് കൊരുതിയ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഫസ്റ്റ് കൊരുതൻ ടു ആൻഡ് വേഴ്സ് ത്രീ 
ഒന്ന് ഒരു നേർ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് ഞാൻ ബലഹീനതയോടും ഭയത്തോടും വളരെ നടുക്കത്തോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നു ഹൗലോസ് ഗുരുന്തിരോട് പറയാണ് ഞാൻ വളരെ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നത് ഐ വാസ് വിത്ത് യു ഇൻ ഫിയർ ആൻഡ് ട്രംബ്ലിംഗ് എന്താ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്തിനാ ഭയോ കൊരിന്തന്റെ അടയിൽ ഇരുന്നപ്പോ എന്തിനാ പൗലോസ് ഭയപ്പെട്ട് വിറച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ മുകളിലും താഴെയും വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അതിന്റെ മുകളിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടിയിൽ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ താഴെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്റെ വചനവും എന്റെ പ്രസംഗവും ജ്ഞാനത്തിന്റെ വശീകരണ വാക്കുകളാലല്ല ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെയും പ്രദർശനത്താൽ അത്രേ ആയിരുന്നത് ഞാൻ ഭയത്തോടും പറയലോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്യാരി ചെയ്ത സന്ദേശം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിൽ അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ വളരെ ഭയപ്പെട്ട് സൂക്ഷ്മതയോടെ ഇരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അവൻ പ്രസംഗിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം the seriousness of the subject that he was preaching that made him tremble in artham enda avan prasangicha kristu avante prasangathande vishayam adu avane bhayapadullavanaaki athrakke gauravam eriya velayeri satyam aanu than prasangichirunnathu adil ninnu thanikku oru bhayavum nadukkum undayi ennaanu paulos parayunnu oru vaakyam kodu namukku ennu vaichu nokkam എഫേസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എഫീഷ്യൻ സിക്സ് ആൻഡ് വേഴ്സ് ഫൈവ് ദാസന്മാരെ ജഡപ്രകാരം യജമാരായവരെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയിൽ ഭയത്തോടും വിരയിലോടും കൂടി അനുസരിപ്പി ദാസന്മാർ യജമാനന്മാരെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയിൽ ഭയത്തോടും വിറയോലോടും കൂടി അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഇത് എൻ്റെ യജമാനാണ് എനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്നവനാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ കീഴിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവനാണ് എൻ്റെ ബോസ് എൻ്റെ അധികാരി ഞാൻ അവൻ്റെ കീഴിലാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ ഉള്ളിൽ യജമാനോട് വളരെ ഭയവും ആദരവും ഗൗരവും ഉളവാക്കി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു അവിടെ എല്ലാം ഭയത്തോടും വരയിലോടും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്തൂന്നും ഭയത്തോടും വരയലോടും കൂടെ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് അതിശ്രദ്ധയോടെ ആ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നാം പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ രക്ഷ അതിന്റെ പരിപൂർത്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ അതിന്റെ സകല നന്മകളും അനുഭവിക്കുന്നവരായി ആത്മീയ പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ എടുക്കണം എന്നാണ് ആ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ഹെൽത്തി ഫിയർ ഇൻ മൈ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് മൈ സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ് എൻ്റെ ആത്മീക വളർച്ചയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഭയം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൈവേഷ്ടം എന്നിൽ പൂർണ്ണമായി നിറവേറാതെ പോകുമോ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ രക്ഷയുടെ ഫലം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതെ പോകുമോ യോഹൻ ഞാൻ പതിനഞ്ച് പതിനാറിലത് വായിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ ഫലം കായ്ക്കാനാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഫലം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതെ പോകുമോ ദൈവം എന്തിനാണോ എന്നെ രക്ഷിച്ചത് അത് പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കാതെ പോകുമോ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കാതെ മിശ്രബിളായിട്ടുള്ള അരിഷ്ടകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഞാൻ നയിച്ചു പോകുമോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുമോ എൻ്റെ രക്ഷയിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കാതെ എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം തീർന്നു പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയമല്ല ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമോ എന്നുള്ള ഭയമല്ല ദൈവം ഏത് കാര്യത്തിനായി എനിക്ക് രക്ഷ തന്നുവോ എന്നെ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിനായി അവൻ ആക്കി വെച്ചുവോ അത് പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കാതെ പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം ആ വിഷയം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ടായി 
നമ്മൾ എത്ര പേര് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൗ മെനി ഓഫ് എസ് ടേക്ക് അവർ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് സീരിയസ്ലി വീടി വലിക്കുന്നില്ല കല്ലു പിടിക്കുന്നില്ല മോശം പാപകരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല സാമാന്യം നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്നു സഭയിൽ വരുന്നു അപ്പം മുറിക്കുന്നു യോഗത്തിനൊക്കെ വരുന്നു ദൈവകാര്യങ്ങൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതാണ് മിക്കവാറും പേരെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഇത്രേ ഉള്ളോ ഇതിനാണോ കർത്താവ് നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് എന്താ ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം Take your salvation seriously. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം ഫലം കായ്ക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ആ പ്രസംഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർക്കുണ്ടായി രണ്ട് ഓർപ്പിക്കുണ്ടായി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫലമുണ്ട് ഒന്ന് എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഞാൻ കാണിക്കേണ്ട ഫലം ക്രിസ്തുവിൻ സ്വഭാവം ഗലാത്തറഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം അതെന്നിൽ ഏറ്റവും ഉണ്ടാകണം രണ്ട് എൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇഫക്റ്റീവായി തീരണം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ വഹിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം സുവിശേഷ വേല ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ഫലകരമായി തീരണം ഈ രണ്ട് ഫലവും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവനായി ഞാൻ ഇരിക്കാനാണ് കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിച്ചാക്കി വെച്ചത് ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് സാധിക്കാനായിട്ട് ഗൗരവമായി ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പരിശ്രമം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പോരാ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടണം എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ കൂടുതൽ താഴ്മയും കൂടുതൽ വിനയമുള്ളവനായി ഞാൻ തീരണം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ കൂടുതൽ ആയിത്തീരണം എന്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ ഫലകരമായി തീരണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇനി ഇപ്പോ സ്നാനപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിൽ പോവാണ് ഇനി ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വലിയ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാ മതി ഇത് ഇത്രേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളോ അങ്ങനെ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുതിയ നിയമം പഠിക്കുന്നത് ടേക്ക് യുവർ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് സീരിയസ്ലി ഡീൽ വിത്ത് യുവർ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് വിത്ത് ഫിയർ ആൻഡ് ട്രംബ്ലിംഗ് ആ ആ പ്രയോഗം എത്രയോ ഗൗരവം ക്രിസ്തീയ ജീവിത വളർച്ചയെ കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം എ ഹെൽത്തി ഫിയർ ഓഫ് നോട്ട് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ഗോഡ്സ് ഫുൾ പ്ലാൻ ഇൻ സാൽവേഷൻ ഫോർ മീ എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരിക്കത്തന്ന രക്ഷയിൽ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിറവേറാതെ പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യമല്ല അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ട ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ട ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വന്ന് പരാജയം വരുമോ എന്നുള്ള ഭയം ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പെർസ്യൂ സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ് ആത്മിക പുരോഗതി നാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഒരു മൈനിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ വെള്ളി എടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിത രക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണ നന്മ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം രണ്ടാമത് റെവറൻസ് ഭക്തിയോടുകൂടെ ഭയത്തോടുകൂടെ നാം അത് ചെയ്യണം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് ഇച്ഛിക്ക എന്നതും പ്രവർത്തിക്ക എന്നതും നിങ്ങളിൽ ദൈവമല്ലോ തിരുവുള്ളം ഉണ്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അവർ റിസോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി അതിനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും അതാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്നത് ഈ വാക്യം മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇച്ഛിക്ക എന്നതും പ്രവർത്തിക്ക എന്നതും ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്റെ അർത്ഥം ദ ഡിസയർ ടു പ്രോഗ്രസ് സ്പിരിച്വലി ആൻഡ് ദി എബിലിറ്റി ടു പ്രോഗ്രസ് സ്പിരിച്വലി ഈസ് വർക്ക് ഔട്ട് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ബൈ ഗോഡ് ആത്മീകമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള ഇച്ഛ താല്പര്യവും അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാനുള്ള കഴിവും എബിലിറ്റി പവർ ഇത് രണ്ടും ദൈവം നിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സാധാരണ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കാണിക്കാനുള്ള പ്രയോഗമാണ് ഗോഡ് വർക്കിംഗ് ഇൻ മീ ഇൻ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഈ
he gives me the desire to pursue spiritual progress and he gives me the ability to pursue spiritual progress aathmikamayi munneruvanulla ichcha aagrahavum angane munneruvanulla kalivum devam enike tharunu appo ivide manushinte uttaravadathu undu nammale adane pinbattanam adu pole devathinte sahayavum undu here we see the merging of the divine and human ദൈവിക വശവും മനുഷ്യന്റെ വശവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേരുക ആത്മീക മുന്നേറ്റത്തെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമായി ഭയത്തോടും പുറയലോടും കൂടെ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അത് മനുഷ്യന്റെ വശം എന്നാൽ എന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ വിജയകരമായ ക്രിസ്തീവ നയിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടോ ഞാൻ തീരുമാനം ചെയ്തുകൊണ്ടോ എന്റെ ജഡത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ വിജയകരമായ ക്രിസ്തീവ നയിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഐ കനോട്ട് ലീഡ് അ വിക്ടോറിയസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് മൈ ഫ്ലഷ് അതിന് ഐ നീഡ് എ പവർ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് എന്റിൽ നിന്ന് വെളിയിലുള്ള ഒരു ശക്തി എനിക്ക് വേണം ഇത് ഏതാ വെളിയിലുള്ള ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അത് എന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തിയാണ് അപ്പോ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പരിശ്രമം ഉണ്ടാകണം എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സഹകരണം ഉണ്ടാകണം എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കീഴ്പ്പെടൽ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കണം ഞാൻ ആത്മാവിനെ നിറഞ്ഞവനായി നടക്കണം ഇതെന്റെ ഭാഗം ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അതിനുള്ള കഴിവ് അതിനുള്ള ആഗ്രഹവും അതിനുള്ള പ്രാപ്തിയും ദൈവം എനിക്ക് തരും ദൈവം എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ആത്മീയ താല്പര്യം ഞാൻ വളരെ ആത്മീയ താല്പര്യമുള്ളവനായി കാണപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ എന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ദൈവം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തില് എന്നാൽ അതിന് സഹകരണ മനോഭാവം ഞാൻ കാണിക്കുന്നു അതിന് കീഴ്പ്പെടുന്നു എന്നുള്ള തെളിവാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ആത്മീയമായ ഗുണങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ പതിമൂന്നാം വാക്യമാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിന് ആവേശം പകരുന്നത് എന്താ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് മൈൻ ഔട്ട് എവ്രി ബ്ലസ്സിംഗ് ഇൻ യുവർ സാൽവേഷൻ നിന്റെ രക്ഷയിലുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നീ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവിക്കണം അത് നിന്റെ അനുഭവമാക്കണം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പതിമൂന്നാം വാക്യം പറയാണ് അതിനുള്ള ആഗ്രഹവും അതിനുള്ള കഴിവും ദൈവം നിന്റെ ഉള്ളിൽ തരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം so we have the responsibility and secondly we should do it reverently and thirdly we have the resource to do it ee snanate kuriche chalarodokke samsarikkumbo pallum paranjirund endha snanam padathe rakshikkapettu endha snanam padathe po snanam pettu kazhinja pinne adhigam thettonnum cheyanum pattathillo adu adu pedichaanu pallaru angane ennodu thanne paranjittundu idu seriyalla ningalum kettuka സ്നാനപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ശരിയായിട്ട് ജീവിക്കണം കുഴപ്പമൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ സ്നാനപ്പെടുന്നത് വരെ കുഴപ്പം ചെയ്യാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഏഹ് ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുഴപ്പം ചെയ്താൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല വളരെ തെറ്റായൊരു ധാരണയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയം മുതൽ തെറ്റിയാൽ ജീവിക്കണം അല്ലാതെ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ അല്ല തെറ്റിയാൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ സ്നാനപ്പെടുന്നതോടുകൂടെ പരസ്യമായി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നന്നായി ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിക്കുന്നു അത് ശരിയാ പക്ഷേ ദൈവമുൻപിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല നന്നായി ജീവിക്കേണ്ടത് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മുതൽ നന്നായി ജീവിക്കണം ഇനി അതിലുള്ള വേറൊരു കാര്യം സ്നാനപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ജീവിക്കണമല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ച് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അത്യാശയം അങ്ങനെ ഒരു ആശയമില്ല നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി പരസ്യമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നാം വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ഡിസയർ ആൻഡ് ദി എബിലിറ്റി ടു ലിവ് എ ഹോളി ലൈഫ് നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വകയാണ് ഞാൻ പാപത്തിന് മരിച്ചു ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുമെന്ന് നീ പരസ്യമായി നൂറുപേരുടെ മുമ്പിൽ സ്നാനത്തിൽ സാക്ഷീകരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വളരെ പണിപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ജീവിച്ചാലേ ഒക്കൂ എന്നല്ല നീ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും ഹീ വിൽ ഗിവ് യു ദ ഡിസയർ ടു ലിവ് എ ഹോളി ലൈഫ് ആൻഡ് ഹീ വിൽ ഗിവ് യു ദ പവർ ടു ലിവ് എ ഹോളി ലൈഫ് ശരിയായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഇച്ഛയും ആഗ്രഹവും ശരിയായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയും ദൈവം നിനക്ക് തരും അതുകൊണ്ട് 
സ്നാനപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അയ്യോ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും സ്നാനപ്പെടാതിരിക്കണ്ട നമ്മുടെ ആരുടെയും ശക്തി കൊണ്ടല്ല നാം നന്നായി ജീവിക്കുന്നത് നാം നന്നായി ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ദൈവോടിയിൽ നടക്കുവാൻ നാം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാ വഴി ദൈവം നമുക്ക് തരിക അതുകൊണ്ട് അത് പേടിച്ച് സ്നാനപ്പെടാതിരിക്കുന്ന വല്ലൊരു കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ മേല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട ഏ ഗോഡ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ഡിസയർ ആൻഡ് ഗിവ് ഓൾസോ ഗിവ് യു ദ എബിലിറ്റി ഇച്ഛിക്കുക എന്നതും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതും ദൈവമല്ലോ നിങ്ങളിൽ തിരുവള്ളം ഉണ്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്താ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് സഹകരണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് കീഴ്പ്പെടൽ എന്റെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വചനം വായിക്കുകയും സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് മനുഷ്യന്റെ വശം ദൈവത്തിന്റെ വശമോ ആത്മീകമായി പുരോഗമിക്കുവാനുള്ള വലിയ ആഗ്രഹവും പാപങ്ങളുടെ മേൽ ജയമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള കഴിവും എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒക്കാത്തത് എന്നിൽ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് വാട്ട് ഐ കനോട്ട് ഡു ഓഫ് മൈ ഓൺ ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് വിൽ സ്ട്രെങ്തൻ മീ എനേബിൾ മീ ടു അക്കംപ്ലിഷ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ ദൈവവും മനുഷ്യനും ചേർന്നുള്ള സഹകരണത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാസറിന്റെ കല്ലറിക്കൽ കർത്താവ് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ മരിച്ച നാല് ദിവസമായി മാറ്റം വെച്ച ലാസറിനെ കർത്താവ് ഉയർപ്പിക്കാൻ പോവുക പക്ഷെ കല്ലറ വന്നിട്ട് ആരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവ് പക്ഷേ ഒരു നിസ്സാര കാര്യം കർത്താവ് ചെയ്യാതെ അവരോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കല്ല് മാറ്റുകയും അയ്യോ ഉയർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് കല്ല് മാറ്റം വല്ല പാടുമുണ്ട് ഉണ്ടോ മരിച്ചയാൾ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവുക അയാള് ഈ കല്ല് നീങ്ങി പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ല് നീങ്ങി പോവുകയല്ലേ നീങ്ങി പോകും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പാഠം നമുക്കുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഗോഡ് വിൽ നോട്ട് ഡു നിനക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നത് ദൈവം ചെയ്യുകയല്ല കല്ല് മാറ്റൽ നമുക്ക് ഒക്കുന്ന അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം What you cannot do, that God will do. Namukku chayyan okka tada daivan chayyan. Lhaasarnam yurpikya, namukku aar kokke ila, adha daivan chayyan. Kallu maatchika, adha namukku okkum, adha namukku okkum, adha namukku okkum, adha namukku okkum. Namukku okkum, 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 daivan chayyan ullum. Saint Augustine paranit ronda, Saint Augustine prasithamaya viru utharani yaanada, What I can do, God will not do. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിത്തൗട്ട് ഗാഡ് ഐ കനോട്ട് ദൈവത്തെ കൂടാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കെയില്ല വിത്തൗട്ട് മീ ഗോഡ് വിൽ നോട്ട് എന്നെ കൂടാതെ ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യുകയും ഇല്ല എന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ വിത്തൗട്ട് ഗോഡ് ഐ കനോട്ട് ദൈവത്തെ കൂടാതെ എനിക്കൊന്നും ഒക്കെയില്ല മറുവശം വിത്തൗട്ട് മീ ഗോഡ് വിൽ നോട്ട് എന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല ഒരു കൃഷിക്കാരൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ്റെ കണ്ടത്തിൽ പോയി കാളയെ പൂട്ടുകയും വളവിടുകയും വെള്ളമൊഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ അതവൻ ഒക്കുന്ന കാര്യം എന്നാൽ അവൻ ഒക്കാത്ത തരം കാര്യമുണ്ട് എന്താ സൂര്യപ്രകാശം നൽകുക അതവൻ ഒക്കെയില്ല മഴ നൽകുക അതവൻ ഒക്കെയില്ല അതാര് ചെയ്യണം അത് ദൈവം ചെയ്യണം വാട്ട് ദ ഫാർമർ ക്യാൻ ഡു ഗോഡ് വിൽ നോട്ട് ഡു കർത്താവ് ഇന്ന് രാവിലെ ഭയങ്കര തണുപ്പാകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം കൂടെ കിടക്കണം അതുകൊണ്ട് ഗബ്രിയലിനെ മിഖായലിനെ വല്ലവരെ വിട്ട് എൻ്റെ കണ്ടോ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു വന്നേക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഗബ്രിയലും കായലും ആരുടെയെങ്കിലും വായലും ഉഴുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ദൈവം എന്താ പറയുന്നത് നോ 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 ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു എഴുന്നേറ്റ് വളവിടുക എന്നുള്ളത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നു അത് നീ ചെയ്യ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ സൂര്യപ്രകാശം തരിക സമയത്ത് മഴ തരിക അത് നിന്നെ കൊണ്ടുവരില്ല അത് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഇതൊരു ഇത് ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രമാണമാണ് ഒരു പൊതു പ്രമാണമാണ് എന്താ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതും ഈ വാക്യം ഈ പതിമൂന്നാം വാക്യം Eh? That is a merging of the human and divine. Manishan na bhaagatthu unna. Nyaan adhwani kinam. Yetshikai pravarthi kinam. But she enna sondha sikdhele na saadhi kiila. Aditha vakya parayinna
നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഏ നിങ്ങൾ അനന്തരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളും ആകേണ്ടതിന് എല്ലാം പെറുപെറുപ്പും വാദവും കൂടാതെ ചെയ്യുകയിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിഷികളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതം രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്തോടെ ആത്മീകമായൊരു ജീവിതം നാം ഈ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നയിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവമക്കളാണ് എന്ന് വെളിവാവുകയും പിന്നെ ജ്യോതിഷികളെ പോലെ നമ്മൾ പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകേണ്ടതിനെന്നൊരു പ്രയോജനമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക ആണെന്ന് വെളിപ്പെടേണ്ടതിനെന്നാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാകുമെന്നല്ല ഇതുപോലൊരു പ്രയോഗം മത്തായി സുവിശേഷ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ഏ മത്തായി അഞ്ചിൽ അഞ്ചിന് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഏ നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പറയാണ് സ്വർഗസ്ഥനായി നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായി പിതാവിൻ്റെ മക്കളായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ അർത്ഥം ശത്രുവിനെ സ്നേഹിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അല്ല ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വഴി അതേ സ്വഭാവമുള്ള അപ്പൻ്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിലെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്ന് വെളിവാവുകയും ജ്യോതിഷികളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്പം നാല് കാര്യം നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പെർസ്യൂ സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ് ആത്മീക പുരോഗതിക്കുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം രണ്ടാമത്തെ ദ റെവറൻസ് വിത്ത് വിച്ച് വി ഷുഡ് പെർസ്യൂ നാം ഏത് മനോഭാവത്തിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റണം ഗൗരവമായി ഭയത്തോടും മുറയിലോടും കൂടെ മൂന്നാമത് ദ റിസോഴ്സ് ടു പെർസ്യൂ സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ് ആത്മീകമായി പുരോഗമിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ അതിനുള്ള കഴിവ് അതിനുള്ള പ്രാപ്തി നാലാമത് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് പെർസ്യൂവിങ് സ്പിരിച്വൽ പ്രോഗ്രസ് ആത്മീക വളർച്ച നാം പിൻപറ്റിയാലുള്ള അതിൻ്റെ ഫലം ഉത്തരവാദിത്വം മനോഭാവം അതിനുള്ള കഴിവ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെഫറൻസ് റിവോ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് റിവോർഡ് ഓർ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യം എന്താ മൂന്ന് സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഇന്ന് രക്ഷി ഇന്ന് സ്നാനപ്പെട്ട അന്നാമളുടെ മാത്രമല്ല അന്നാമൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചുമതല നമ്മുടെ രക്ഷയിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന സകല അനുഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണമായി അനുഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം രക്ഷയുടെ ഫുൾനെസ്സിൽ ജീവിക്കുക നാം മുമ്പോട്ട് പോകണം ഏത് നിലയിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് വളരെ ഭയത്തോടും പറയലോടും ടേക്ക് യുവർ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് സീരിയസ്ലി ഞാൻ ആത്മീകമായി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് മൂന്നാമത് അതിനുള്ള കഴിവ് എൻ്റെ ജഡത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലല്ല അവൻ തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിനുള്ള ആഗ്രഹവും അതിനുള്ള പ്രാപ്തിയും തരും ഞാനത് അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെതാക്കിയാൽ മതി നാലാമത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വൈതലാണെന്നും ഏ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ ഞാൻ വ്യത്യസ്തനാണെന്നും ഞാൻ തെളിയിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രയോഗം നോക്കണേ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ അപ്പോ എവിടെയാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടത് വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിലാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇരുട്ട് കൂടും തോറും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കുക ആസ് ഡാർക്ക്നെസ് ദീപ്പൻസ് ദ ലൈറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റർ ഇരുട്ട് കൂടും തോറും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രകാശം വർദ്ധിക്കും ഒരു അല്പം ഇരുട്ടുള്ള ഒരു മുറിയിൽ വെളിച്ച മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചാൽ അത് അറിയുക എന്നാൽ കൂരിരുട്ടുള്ള മുറിയിൽ വെളിച്ചം കത്തി ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അറിയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി കൂരിയിട്ടാണ് വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറ എല്ലാം പുരുവിറുപ്പും വാദവും ഞാൻ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തലമുറ അതിൻ്റെ നടുക്ക് നാം ജ്യോതിഷുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കണം 
ഒരു വലിയ സത്യം ഇവിടെ ഉള്ളത് ദ വേൾഡ് വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ബട്ട് യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ലോകമൊരിക്കലും നന്നാകുകയില്ല അത് വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ളതായിട്ട് ഓടുകയും വരെ നിൽക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് നന്നാകും നമ്മളെപ്പോഴും ലോകത്തെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ലൈറ്റ് എ ക്യാൻഡിൽ ദാൻ ഹേഴ്സ് ഡാർക്ക്നെസ് കറണ്ട് പോയി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലെ ശവിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിയിരിക്കുക അല്ലേ അതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ അതിന് പകരം തീപ്പെട്ടി വരച്ചാൽ വളരെ പ്രയോജനമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെയും വിളി അതാ ദൈവം എന്തിനാ നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുട്ടിനെ ശവിക്കാനല്ല ഇരുട്ടിനെ ശവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല വെളിച്ചമായിരിക്കാൻ ദി വേൾഡ് വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ബട്ട് യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ലോകം ഒരിക്കലും മെച്ചപ്പെടുകയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആളുകളായി തീരാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആത്മീകമായി കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോവുക ദൈവം എന്തിനായി എന്നെ രക്ഷിച്ചുവോ അത് പൂർണ്ണമായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുക ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഹൈത്തോടും പറയലോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ദൈവം തരുന്ന ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ അന്ധകാരം നടന്ന ലോകത്തിൽ ചെറിയ വഴികുതിരികളായിട്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുവാൻ നാം വഴി മറ്റുള്ളവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൽ കാണുവാനും ഇവിടെ വരും അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിനായി ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ധൈര്യം